அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் டாக்டர் பூவேந்தன் இந்த பதிவு உங்களுக்காக உங்களில் ஒருவனாக இந்த கொரோனா வைரஸை பற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு பதிவு இன்றைக்கு மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை சுய ஊரடங்கு உத்தரவு நம்ம பாரத பிரதமர் அறிவிச்சிருக்கார் இது நம்ம ரொம்ப சீரியஸாகவே பார்க்கணும் ஒரு பக்கம் மக்கள் நடனா ஜாலியாக ஊரு டூரு வெக்கேஷன்ஸ் கொடுத்த மாதிரி போயிட்டுருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் என்னடானா ரொம்ப சீரியஸாக நமக்கு அது வந்துடுமோ இது வந்துடுமோ ஒரு பயம் இருக்குது ஸோ ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம்லேயும் மக்கள் இருக்கீங்க இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணணுங்கிறத ஒரு விழிப்புணர்வோடு பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக வெளியே வந்துடலாம் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு ஏன் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா நம்ம இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக கடைபிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் அப்படிங்கிறது நாலு ஸ்டேஜாக பிரிக்கலாம் முதல் ஸ்டேஜ் பாதிக்கப்பட்ட நாட்டிலிருந்து வந்தவங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ்னால பாதிப்பு இதுதான் ஸ்டேஜ் ஒன் அதாவது சைனாவில் இருந்தோ அமெரிக்காவில் இருந்தோ இட்டலியில் இருந்தோ ஈரானில் இருந்தோ நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருந்துச்சுன்னா அதாவது ஸ்டேஜ் ஒன் இப்போ ஸ்டேஜ் டூ அப்படின்னா இப்போ யாரோ ஒருத்தர் அமெரிக்காவில் இருந்தோ சைனாவில் இருந்தோ நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்கன்னு வைங்களேன் அவங்களை குவாரண்டைன் பண்ணாமல் அவங்க வீட்டு ஆளுங்களுக்கு பரவிடுச்சு இன்னும் விளக்கமாக சொல்லணும்னா இப்போ நானே சைனாவில் தான் வந்திருக்கேன் நான் குவாரண்டைன் ஆகலை ஆனால் எனக்கு கொரோனா வைரஸ் இருக்குன்றது யாருக்கும் தெரியல நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் இப்போ எனக்கோ என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கோ வந்துருச்சு அப்படின்னா இது வந்து ஸ்டேஜ் டூ இதில் வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் தெரிஞ்சிடும் யார் மூலிமா வந்திருக்கு இந்த விஷயத்தில் என் மூலிமா வந்திருக்கு இது வரையும் ஸ்டேஜ் டூ நம்ம இந்த ஸ்டேஜ் டூவில் தான் இருக்கோம் ஸ்டேஜ் த்ரீ அப்படிங்கிறது கம்யூனிட்டி டிரான்ஸ்மிஷன் இப்போ நான் இங்கே வந்துட்டேன் எனக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஆனால் என் துணிமணிகள்லையோ எதுலேயோ ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா யாரோ என்னை வந்து பார்த்துட்டு போயிருக்கலாம் நாலு தெரு தள்ளி யாரோ ஒருத்தர் வந்து பார்த்துட்டு போயிருக்கலாம் கை கொடுத்துருக்கலாம் நான் இல்லைன்னா அவருக்கும் தும்மி இருக்கலாம் அப்போ அவருக்கு பரவி இருக்கும் இன்னொருத்தர் வராரு அவர் ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் தாண்டி அங்கேருந்து வந்திருக்காரு என்ன பார்க்குறதுக்கு நான் சைனாலேருந்து வந்ததுனால இப்போ அவருக்கும் நான் இந்த வைரஸை எனக்கு தெரியாமலே கொடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி பரவுச்சு அப்படின்னா இது வந்து கம்யூனிட்டி டிரான்ஸ்மிஷன் சொல்லுவோம் இதுதான் ஸ்டேஜ் த்ரீ இந்த ஸ்டேஜ் த்ரீக்கு போகாமல் தடுக்கிறதுக்காக தான் இன்னைக்கு சுய ஊரடங்கு உத்தரவுன்னு நம்ம பாரத பிரதமர் அறிவிச்சிருக்காங்க இதை தாண்டி ஸ்டேஜ் ஃபோருக்கு போயிடுச்சுன்னா ரொம்ப ஒர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் சைனாவை விட இட்டாலியை விட நம்ம நாடு ரொம்ப மோசமாகிடும் ஏன்னா கிளியர் என்ட்ரி பாயிண்டே தெரியாது இது யார்கிட்ட வந்து பரவச்சுங்கிறதே தெரியாது ஸ்டேஜ் டூ வரைக்கும் தான் யார்கிட்ட வந்து பரவச்சுன்னு தெரியும் ஸ்டேஜ் த்ரீக்கு போயிடுச்சுனாலே யார்கிட்ட வந்து பரவச்சுன்னு தெரியாது ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் டூவில் இருக்கிற நாம் ஸ்டேஜ் த்ரீக்கு போகாமல் இருக்க தான் இந்த ஒரு நாள் செல்ஃப் குவாரண்டைன் இதை நம்ம கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னா ஸ்டேஜ் த்ரீக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது அப்படி போயிட்டோன்னா இந்தியாவிலையும் இறப்பு விகிதம் அதிகமாகிடும் இதனால தான் நம்ம பாரத பிரதமர் நம்ம மருத்துவ விஞ்ஞானிகளின் அறிவுரைக்கு ஏற்ப இது ரொம்ப டீசெண்டாக அறிவிச்சிருக்காங்க ஆக்சுவலாக இந்தியாவில் மற்ற நாடுகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போட்டு அவங்க நாட்டில் உள்ள சட்டம் படி போட்டு குவாரண்டைன் பண்ணி இதை தாண்டி இதை அத்து மீறி நீங்கள் வெளியே வந்தீங்கன்னா இவ்வளோ தண்டனை இவ்வளோ ஃபைனு இதெல்லாமே சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் நம்ம பாரத பிரதமர் அப்போலாம் எதுவுமே கண்டிப்போட சொல்லாமல் ரொம்ப அன்பாக பாசமாக சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து கட்சி சார்பாகவோ மதம் சார்பாகவோ பார்க்க வேண்டிய விஷயம் கிடையாது ஒரு மனிதனாக மனித நேயத்துக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல விஷயம் இதை நம்ம கிண்டலும் கேள்வியும் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா இது நம்ம ஸ்டேஜ் ஃபோர் போகிறத யாராலையும் தடுக்க முடியாது மிகப்பெரிய பின் விளைவுகள் வரும் ஸோ பொதுமக்கள் இன்றைக்கி காலையில் ஏழு மணிலேருந்து இரவு ஒம்பது மணி வரைக்கும் வீட்டிலே இருங்க எங்கே இருக்கீங்களோ அங்கங்கே இருங்க உங்கள் பயணத்தை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் எங்கேயும் போகாதீங்க உங்கள் சொந்த டிரான்ஸ்போர்ட் இருந்தாலும் எங்கேயும் பயணம் பண்ணாதீங்க சுய கட்டுப்பாடு ரொம்ப முக்கியம் பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் அறுபத்தஞ்சு வயசு கடந்தவங்க ஒரு சில வாரங்கள் நான் இன்றைக்கி மட்டும் இல்லை ஒரு சில வாரங்கள் வெளியே வராமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்போலாம் பண்ணால் இந்த கர்ஃப்யூ இந்த சுய ஊரடங்கு உத்தரவை ஃபாலோ பண்ணால் இந்த ஸ்ப்ரெட் ஆகாதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வைரஸ்க்கு வந்து ஒரு லைஃப் ஸ்பேன் இருக்குது டுவெல் டு ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் ஸோ இது எங்கெல்லாம் இருக்கோ இப்போது 
ஒரு பிளேஸில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து அடுத்த ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ்க்கு வந்து இப்போ ஏன் இப்போ என்ன வீட்லேயே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்த ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ்க்கு வந்து நான் யாருக்கும் நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ண மாட்டேன் ஸோ அந்த ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே அந்த வைரஸ் வந்து செத்து போயிடும் அந்த வைரஸ் எங்கே வேணா இருக்கலாம் லிஃப்டில் இருக்கலாம் டோரில் இருக்கலாம் தும்முனா மற்றவங்களுக்கு பரவலாம் ஸோ இந்த வைரஸ் வந்து சாகிறதுக்கான டைம் தான் இதை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் வந்து நூற்றி முப்பத்தெட்டு கோடி மக்கள் இருக்காங்க இந்த மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒத்துழைக்கல அப்படின்னா இந்த கொரோனா வைரஸ்லேருந்து நம்மளால் தப்பிக்கவே முடியாது இது என்ன தான் கவர்மெண்ட்டு என்னதான் ஆக்ஷன் எடுத்தாலுமே நம்ம சைட்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோங்கிறத நம்ம கட்டாயம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இன்னொரு விஷயம் நம்ம பாரத பிரதமர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கிளாப் பண்ண சொல்லியிருக்காரு அதாவது நன்றி தெரிவிக்க சொன்னதையும் நம்ம ஆளுங்க மீமிஸ் போட்டு கிண்டல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது அப்படி பண்ணக்கூடாது அவர் சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா என்னென்றி கொன்றார்க்கும் உய்வெண்டாம் உய்வில்லை செய் நன்றி கொன்ற மகருக்கு என்ற திருக்குறளுக்கு ஏற்ப இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில இந்த களத்தில் இறங்கி வேலை பார்க்குற அமைச்சர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் டாக்டர்ஸு நர்ஸு இவங்க எல்லாருக்கும் நன் நன்றி தெரிவிக்கிற விதமாக நாளைக்கு அஞ்சு மணிக்கு பால்கனியிலையோ உங்கள் வீட்டு வாசலில் நின்று கைத்தட்ட சொல்லியிருக்காங்க இது கிண்டல் பண்ணுறதுக்கோ கேலி பண்ணுறதுக்கான விஷயம் கிடையாது இது வந்து அவங்கள ஊக்குவிக்கிறதுக்காக நம்ம பாரத பிரதமர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கி ஒரு நாள் நம்ம செல்ஃப் குவாரண்டைன் பண்ணுறதுனால இந்த நாட்டுக்கே நமக்கே நல்லது பண்ணிக்கிறோங்கிறத மனசில் வச்சுக்கிட்டு எல்லாரும் சுய கட்டுப்பாட்டோட ஒழுக்கத்தோட இந்த ஊரடங்கு உத்தரவை மதித்தோம் அப்படின்னா நமக்கும் நல்லது நம்ம சந்ததியருக்கும் நல்லது நம்ம நாட்டுக்கும் நல்லது நன்றி